hindi sa ating mga magulang, sa ating mga mag-aaral, sa ating mga lolo at lola. This time, ipagpapatuloy natin ang multiplication table. And this time, tayo ay sa 6 times table. So, bago tayo magsimula, ay uh, i-recite muna natin ang 6 times table sa mga nakakakabisado at nakakaalam. Sabayan niyo ako. Sa mga hindi pa, i-review natin natin 6 times table. 6 times 1 equals 6. We have 6 times 2 equals 12. 6 times 3 equals 18. 6 times 4 equals 24. 6 times 5 equals 30. 6 times 6 equals 36. 6 times 7 equals 42. 6 times 8 equals 48. 6 times 9 equals 54. At 6 times 10 equals 60. So now, yan yung ating 6 times table. So the question is, pa paano kung hindi nga natin ito kabisado, ano yung ating mga trick na dapat natin gawin para mas madali natin maintindihan ang 6 times table. Okay, so sa 6 times table, kung matatandaan ninyo sa ating mga nakaraan na mga YouTube videos, yung tinatawag natin na tic-tac-2. Naaalala nyo ba? Now what we're going to do is to have a 2 grid ng tic-tac-2. Ayan, grid number 1 and grid number 2. So, ano ang natin dapat gawin? Una, ay uh, kung mapapansin po natin, itong mga parts na ito, ito, itong first column natin sa may first grid natin, tayo ang magna-numbers mula pa baba pa taas. Okay? Then from left most, pupunta sa right most. Okay? So, paano gagawin na yun? Okay, example, Kung tayo sa tic-tac-2, kung matatandaan ninyo, mag-start tayo sa number 1. Ayun, so we have number 1, 2, 3. Susunod yung number 4 is dito sa susunod na pinakababang second column. 4, 5, 6. At anong susunod? That's 7 again sa baba. 7, 8, 9. So ang gagawin lang natin, Yung nasa grid ng tic-tac to 1, uulitin lang natin sa tic-tac to grid number 2. And then, what? Okay. Pagkatapos ng 9 is 10 or 0 kasi wala naman tayong number na 1 digit lang tayo. Yung 1 digit natin from two from 0 to 9, so we have 0. So again, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and then 0. And then, Susunod natin gagawin is, i-follow lang natin yung procedure natin para sa ating tic-tac-toe grid number 2. So, we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, what's next? Since meron na tayong mga 1's digit natin, pupunta na tayo sa 10's digit. So, anong gagawin natin? Una, back to grid number 1. Punta muna tayo sa first row. Okay. Sa first row natin, ayan. Sa first row natin, so again, mula doon sa may numbering ng 0 to 9, so back to the tic-tac-2 na ginawa natin, ginamit natin guidelines sa nakarang natin video, ano yung unang number na ginagamit natin as a tens digits, we have 0. Tama? So we have 0, 0, 0, which means sa isang row ay pare-parehong number ang ilalagay natin. Okay, natatandaan yung video natin. Nung nakaraan natin. So, that's one. Next, punta na tayo sa susunod na row. So, kung zero ang ginamit natin, sa unang row, anong susunod na number dito? Correct. So, we have one. One, one, and one. And, the next row, the number is two. Two, two, and two. And based from the guidelines of tic-tac, two, anong susunod na numbers na nasa labas nung ating grid. So, we have we have 0, 1, 2, then we have 3. Correct? Now, meron na tayong numbers sa my first grid, then moving on to the second grid. Okay, ano ang number na dulo rito sa so 10th digit ng 0? So, we have 3. 3, again, inuulit natin yung number na yon for the first row ng second grid. So, kung 3 yan, so going back here, so we have 3, 3, 3. And then, next row, 4, 4, and 4. And the next row, 5, 
5 and 5. And then, kung nasa labas na number susunod, so that's number ang susunod na 5, ang susunod sa 5, so we have 6. So that's what the tic-tac do for, for 6 times table. So ano ang ngayon natatandaan natin dito? What we're going to uh, remember in this tic-tac do para makuha natin ang 6 times table is mag-create tayo ng shape na diamond from these numbers. So from this first grid, mag-create tayo ng diamond. So papaano yon? So this one. Ayun. So we have 6 and 12. And then 12 and 24. We have 6 and 18. And we have 18 and 24. Again, nakapag-create tayo ng diamond. Kung nakapag-create tayo ng diamond, again, mag-create tayo ng diamond sa kabilang grid. So we have 36, 42, 42, 54, 36, 48, and 48, 54. Now, we have then the two diamonds in the two grid ng tic-tac-2. Okay. So, ano pong susunod natin? Since na-identify na natin ang diamond numbers natin sa dalawang grid, what we're going to do is, what? What we're going to do is, actually, yung mga pinupoint na mga intersection, intersecting lines ng diamond natin, yun actually ang 6 times table. Tignan po natin. So we have 6 times 1 equals actually 6. Next, 6 times 2 is 12. This one, 6 times 3 is 18. And we have 6 times 4 is 24. In going there, palabas, we have 6 times 5 is 30. Okay, next, moving on to the second grid. We have 6 times 6 is 36. 6 times 7 is 42. 6 times 8 is 48. 6 times 9 is 54. And again, sa labas ng number, 6 times 10 equals 60. So that's a, how we are able to determine the 6 times table. Okay. So, okay. Since na-identify na natin kung paano ang ginagawa ang 6 times table na hindi minememorize, meron pa tayo isang paraan para mas madali natin matandaan ang 6 times table. So, ano ang dapat natin gawin? Sundan lang natin yung diamond. Okay? Sundan lang natin yung diamond. Ngayon, gagawin natin yung tinatawag na zigzag technique. Anong zigzag technique? Isi-zigzag lang natin yung mga numbers para sa naka-diamond para ma-determine natin Ano yung pagkakasunod-sunod na answers ng 6 times table? So, paano yon? Okay. So, ang dapat lang natin gawin is i-identify natin yung start ng diamond, that's 0, 6. That's actually 6 times 6, no? So, 6, uh, so actually 6 times 1. 6 times 1 is 6. 6 times 2 is 12. 6 times 3 is 18. 6 times 4 is 24. And 6 times 5 is 30. Moving on, 6 times 6 equals 36. 6 times 7 is 42. 6 times 8 is 48. 6 times 9 is 54. And 6 times 10 is 60. That's actually the zigzag technique. So, mas madali nating matandaan yung pangakasunod-sunod na mga answers ng 6 times table. So, I do hope sa lahat, sa lahat nating mga mag-aaral na nanonood ngayon sa mga magulang, Mas madaling natin maituturo ang 6 times table sa ating mga anak.